예, 축복받는 법 배우기라는 제목으로 하나님 말씀 증거하도록 하겠습니다. 뭐든지 원리를 알면 은 쉽습니다. 뭐든지 원리를 알면 강합니다. 그래서 이렇게 대충 뭐 시행착오법으로 아는 것도 중요하지만 원리를 배우는 것, 또 원리를 정립하는 것, 이거 되게 중요하다고 생각을 합니다. 축복 얘기입니다. 축복의 원리 알아야 축복 받습니다. 그래서 축복받는 사람이 되기 위해서는 원리를 꼭 붙을 줄 아는 모습이 있어야 된다는 것입니다. 오늘 세 가지 살펴보겠습니다. 도대체 원리가 뭐냐? 그거죠. 축복의 원리가 뭐냐? 두 번째, 어떻게 받을 것인가? 어떻게? 세 번째, 결과. 그러니까 원리, 어떻게, 결과. 세 가지 살펴보겠습니다. 첫 번째는 축복의 원리가 뭐냐? 농사 원리라는 것입니다. 농사 원리가 뭐죠? 심고 거두는 원리다. 우리 6절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 이렇게 번역을 했는데 여기 나눠주에 보니까 4번이라고 돼 있죠. 많이 심는 자. 뭐라고 돼 있죠? 복이라고 돼 있죠. 복으로. 복을 심는 자. 그러니까 복이 뭐 축복이죠. 축복을 심는 자. 그러니까 축복을 심는 자는 축복을 거둔다. 그러니까 축복 안 심는 자는 안 거둔다. 못 거둔다. 그런 뜻이겠죠. 그러니까 축복, 축복을 심어야 축복을 거둘 수 있다는 것입니다. 그러니까 하나님의 기본적인 수익률은 3,000%예요. 왜냐하면 30배, 60배, 100배니까. 그죠? 3,000%에서 만 퍼센트. 그런 거죠. 그러니까 기본적으로 심어야 거둘 수 있다. 우리가 씨를 뿌릴 때, 종자 씨를 뿌릴 때, 뿌림을 아까워하는 사람 없죠. 보통 우리 쌀 농사 지역에서는 뿌리면은 20배에서 30배 거둔다 그러잖아요. 그러니까 하나님의 원리에요, 쌀 농사가. 그래서 30배 정도 거둔다. 밀농사는 4배에서 5배. 그래서 쌀 농사 지역이 인구가 많죠. 왜냐 많이 먹여 살릴 수 있기 때문에. 그러니까 하나님의 기본적인 원리는 3000%라니까요. 30배. 거기다가 100배까지도 거두게 된다. 이게 축복의 원리라는 것입니다. 연보가 뭐라 그랬어요? 거기 나누주 2번 보세요. 복이라고 돼 있죠. 그러니까 성경은 계속 연보를 복으로 여긴다. 축복으로 여긴다. 이런 겁니다. 그래서 하나님께서 우리에게 주신 게두 가지예요. 우리에게 하나님이 다 주셨지만 우리가 받은 것 중에는 두 가지가 있어요. 먹을 거 내가 쓸 거죠. 나를 위해서 쓸 거가 있고 나머지를 씨라 그래요. 씨라고 말하는 이유가 뭐냐면 다 심어야 된다는 거예요. 그래서 축복의 원리로 다 심어야 된다. 이거는 흘러보내야 된다. 그래야 또 30배, 60배, 100배 열매를 거둔다. 그런 뜻입니다. 10절 읽겠습니다. 시작. 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너희 의의 열매를 더하게 하시리니. 그러니까 우리에겐 반드시 먹을 것, 내가 먹을 것과 잉여분이 있다는 것입니다. 그래서 사회 경제학에서는, 사회에서 경제학에서는 잉여라 그러죠. 잉여. 남는 거, 잉여. 뭐 저축분, 뭐 이런 거죠. 잉여. 근데 성경은 잉여라고 말하질 않아요. 심을 씨라 그래요. 씨. 그러니까 내가 먹고 사는 거, 나머지는 심어야 된다는 것입니다. 심으면 먹는 거는 30배, 60배, 100배가 안 되죠. 아, 몸이 30배 되면 어떻게 살겠어. 1kg 먹으면 30kg 끼면 그거는 저주죠. 그죠? 그러니까 먹는 거가 있고 나머지 심는 거는 30배, 60배, 1 0 0배라니까요 그러니까 이 원리를 아는 사람들은 아 우리 교회도 교인들 보면 그래요. 이 원리 아는 사람들은 뭐 날로 풍성해지고 뭐 엄청나게 일하고 하는데 이거 모르는 사람들은 맨날 그 찌들려가지고 그렇게 살아가는 사람도 많더라고요. 축복의 원리를 몰라서 그렇다니까요. 그러니까 저에게도 그래요. 한번 계산해 봤어요. 먹을 거. 뭐 먹을 거 잠깐 늘릴 필요 없죠. 줄이고 적정한 선을 두고 나머지는 심을 씹니다. 심을 씹. 제가 보니까 심는 것만큼 되죠. 우리 교회도 마찬가지죠. 교회 유지할 수 있는 우리 최소한의 먹을 거. 나머지 다 심잖아요. 아, 우리 고성성에 가서 또뭐 우리 준비하신 분들 알겠지만 우리가 먹은 거 얼마 안 될걸? 아마 심은 게 훨씬 많을걸? 심은 게 몇십 배 될걸요? 그죠? 그렇게 하는 거죠. 그렇게. 그런 게 훨씬 더 중요하다는 라 것입니다. 그래서 심고 거둔다. 그러니까 바보지도 하지 말라는 거예요. 심지도 않고 거두길 원하느냐? 약간 좀 어리석지 않냐? 그런 거죠. 하나님께서 우리에게 먹을 양식과 심을 수 있는 씨를 주셨는데 안 심고 자꾸만 축복 달라 그러니 나도 이상하다 뭐 그런 거겠죠. 근데 세상과 이 하나님의 심는 거의 원리가 원리는 같지만 대상이 좀 다른 것 같아요. 그러니까 대상과 뭐라 그래야 장소라 그래야 되나 이런 게좀 다른 거죠. 그 세상에서 심는 곳에서 거두죠. 여기 심으면 여기 거두잖아요. 근데 심는 곳과 거두는 곳이 영적인 것은 다릅니다. 그러니까 여기서 심고 저기서 거둬요. 뭐 대표적인 게 부모가 신고 자식이 거두고 뭐 이런 거죠. 제 친구들 보면요. 이렇게 신학교 다 듣고 보면은 아, 저 사람은 정말 하나님 앞에 크게 쓰임 받을 사람이다 라고 하는 사람 가운데 잘 쓰임 받은 사람이 있어요. 제가 말때 크게 쓰임 받기 보다는 잘 쓰임 받았어요. 반면에 야, 저건 좀 문제다. 진짜 저건 감자 같은 목사다. 이렇게 생각하는데 이상하게 뭐가 잘 돼요. 제가 이거 그 아닌 분들은 너무 섭, 섭섭할 거라 그러지 모르지만 제가 해석할 길이 없어 그래요. 조상 잘 타서 그래, 조상. 아버지가 엄청나게 기도하는 사람, 
뭐 할아버지가 엄청나게 구제했던 사람 뭐 이런 사람들이에요 여러분 이름만 얘기해도 지금 알아요 뭐 빌빌대다가 엄청 잘 돼요 근데 굳이 설명할 길이 없어 저 사람 노력이다 노력도 아니야 능력이다 능력은 무슨 능력이야 아무것도 아닌데 그게 하나의 축복이에요 보니까 조상 때부터 뿌린 게 너무 많아 그래서 되는 거예요 그래서 결혼할 때도요 좀 이렇게 뿌린 게 많은 사람하고 결혼하세요 그, 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 그쪽 집안하고 그럼 내가 볼때그뭐 되긴 돼요 근데 참 어리석은 사람들 안 되는 애들은 자기 집안도 어려운데 또 어려운데 가 그래가지고 물론 뭐 나쁘다는 건 아니에요 하여튼 숨 쉬는 동안에 죽을 고생하더라고 물론 천국 가서 상급이 많겠지만 그죠? 그 길을 가려면 가든지 하여튼 그런 거예요 이제 그런 게 있다라는 것입니다 그래서 잠언 19장 17절 보니까 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 구워드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아주시리라 그러니까 우리가 선행을 하면 은 하나님께서 부채의식을 갖는데요 그래서 우리가 사람들을 도우면 하나님이 부채의식을 갖고 하나님이 부어주신대요 그러니 뭐 엄청나게 부어주시겠죠 그런 능력이에요 그런 능력 그리고 조금 전에 얘기했던 뭐 이렇게 자식과 부모가 간다라는 거 시편 37편 25절 내가 어려서부터 늙기까지 의인이 버림을 당하거나 그의 자손이 걸식함을 보지 못하였도다 소극적인 얘기지만 넘쳐나게 된다라는 것입니다. 그러므로 자녀들에게 재산 물려주려 그러지 말고요 믿음을 물려주세요. 그리고 하나님 앞에서 이렇게 좀 흘려 보낸 것들을 물려주면 자식들은 되게 돼 있습니다. 되게 돼 있어요. 저는 제 자식들이 굶어 죽지 않을 거라고 생각해요. 내가 뿌린 게 얼마인데. 그죠? 하나님께서 채워주실 거라고 생각을 해요. 그런 거꼭 믿으십시오. 이거 뭐, 지어낸 얘기는 아닌 것 같고, 뭐, 지어낸 얘기겠지. 하여튼 제가 이렇게 둘러다니는 얘기, 지어낸 얘기겠네. 예. 어떤 아버지와 아들이, 아버지와 아들이 지옥에 갔대. 지옥에 가본 사람이 없으니까 지, 지옥, 이게 지어낸 얘기겠네. 예. 근데 아버지가 왜 지옥에 간지 그러면 자기 먹고 사는 거는 충분한데, 이게 아들까지 잘 먹어 살리라고 이렇게 탈탈 털어서 이렇게 물려줬대요. 그래서 뭐 이렇게, 구제 잘하고 헌금도 안 하고 헌신도 안 하고 하다가 지옥 갔대 하여튼 안에 뭐 그러면 이해가 되죠 하여튼 지옥 갔대 부자하고 나서러 같이 부자가 뭐 부자가 잘못한 거 있나 안 돕고 그러다가 지옥 갔잖아요 근데 한참 있다 보니까 아들이 또 지옥에 왔더래 그래서 아버지가 너무 이상해 가지고 야 내가 너에게 잘 살라고 다 물려줬는데 넌또 여기 왜 왔냐 그랬더니 아버지가 나에게 재산 안 물려서 가난했으면 내가 성실하게 살았을 건데 너무 돈을 많이 줘 가지고 놀다가 지고 왔 지옥 갔다고. 그러면서 아버지 원망하더래요. 그러니까 간단한 거죠. 그 우리 부모 마음에 잘못된 사랑이 뭐냐면 재산 많이 벌려주면 좋겠다. 그러면 본인도 안 좋고요. 자식도 같이 망해요. 그 장례식장 같은 데 한번 가보세요. 그 되게 돈 많이 벌려준 사람들이 자식들이 싸우고 난리치고 그러지. 그죠? 그러니까 믿음을 벌려줘야지 이런 거 벌려주면 안 되는 거죠. 우리나라에 그런 거 있습니다. 유산 남기지 않기 운동본부. 하다 별 운동본부 다 있어. 그죠? 유산 남기지 않기 운동본부. 거기에 구호가 뭔지 알아요? 자기가 번돈다 쓰고 가래요. 그러면 은 세상이 조용하대. 저도 지금부터 절대 안 물려주고 다 쓰고 가야지. 그렇죠? 자기가 번 돈은 자기가 다 쓰고 가면 건강해진대요. 그렇죠? 잠깐 물려주려고 그러니까 문제가 되는 거지. 그러니까 본인도 망치고 자녀도 망친다니까요. 그냥 여기 좀 연세, 연식이 좀 드신 분들 잠깐 아끼려고 그러지 말고요. 다 쓰라고 하니까 지금 내가 볼때 얼마 안 남았어. 내가... 얘기해 줄까요? 나한테 와야 돼. 정확하게 얘기해 줄게. 맥시멈 그 정도. 내가 볼때 평균치를 봐서 여기 5년도 안 남은 사람 많아요. 3년도 안 남았어. 이제 고성성교 몇번못 가. 몇번못 간다니까요. 치킨 몇번못 먹어요. 근데도 뭐 천만 년 있는 것 같이 잠깐 그러는데 그러니까 자기가 먼저 다 쓰고 가면 된다니까 자식들 어떻게 하냐 그러는데 하나님이 채워주셔요. 그 만나 올려고 똑같은 거라고. 그러니까 물려주려고 그러니까 다 문제가 되는 거죠. 그러니까 물려주면 애들이 불성질해지고 물려주면 싸움하고 뭐 좋을 거예요, 그죠? 성격이 원래 믿음, 이게 믿음의 믿음. 믿음 붙들고 믿음을 물려주고, 그 다음에 믿음의 유산을 물려주고 가는 거예요. 그럼 하나님이 채워주시지, 그안 채워주시겠으나. 그런 원리를 꼭 붙들었으면 좋겠습니다. 그리고 장소도 마찬가지죠. 내가 이 사람한테 주면 이 사람한테 감, 받는 거 아니에요. 이런 거 좋은 예 없을까 생각하니까 뭐 좋은 예는 별로 없, 기억이 안 나고. 죄송합니다. 내가 아침에 정신이 없어가지고. 좀 나쁜 예를 든다 그러면 야곱 보세요, 야곱. 나쁜 예예요. 요거 좋은 걸로 바꾸면 돼. 머릿속으로. 예. 시간이 좀더 있었으면 좀 짜냈을 건데 머리가 안 도네. 야곱이 아버지 속였어요. 그죠? 이렇게 형, 형 같이 뭐 털같이 붙여놓고. 형 속였어요. 팥죽으로. 잘 속였죠. 예. 그리고 어디서 당해요? 그 자리에서 당한 게 아니라 삼촌한테 당해. 삼촌한테 20년 동안 당해. 아, 글쎄 결혼 사기가 다 어디 있어. 라엘인지 알고 죽도록 고생해서 7년, 또 7년 더 했더니 레아가 왔네. 물론 레아가 훌륭한 여자예요. 그렇죠? 
피지만 레알을 위해서 뛴건 아니잖아. 속았죠. 그 다음에 형 속였죠. 형 속였는데 아들들에게 또 속죠. 요새 죽었다고. 그죠. 또피 묻은 거 갖고 와서 또 자기 형 속였던 거 똑같잖아. 아버지 속인 거 하고. 그래서 13년 속았죠. 17살에 팔려와가지고 서른 살 돼서야 비로소 총리 된거 알고. 13년 더 속였네. 총리 된거한 1, 2년 더 지난 거 같아. 그죠. 그 다음에 깨닫게 되죠. 그래 보세요. 여기서 속이고 저기서 당하고. 이거 뒤집어서 얘기하라고요. 축복의 원리 똑같다고. 여기서 퍼주고 하나님께서 저기서 채워주고 당대에 부어주고 그 다음 때에 받고 뭐 그런 거라고요. 그러니까 지금부터 해야 될 일이 뭡니까? 여기저기 잠깐 씹어야 된다니까요. 그러니까 우리 교회 성도들 제가 할 일이 뭐예요? 목회가 뭐예요? 성도들 축복받기 위해서 하여튼 죽어라 신게 만드는 거예요. 복음을 신고 사랑을 신고 그죠? 물질을 신고 뭐 기도를 신고 하여튼 심을 거라니까요. 딱 나를 위해서만 하지 마세요. 어, 더 심어야 돼요. 기도도 더 많이 심어야 돼요. 그냥 예배 딱 끝나면 자기를 위한 기도 5분 이상 끝 그러고 나가시는 분들이 계시는데 그 심는 기도도 있어야 돼요. 그죠? 심는 기도도 있어야 된다고. 풍성하게 심으면 기본이 3000%라니까 30배, 60배, 100배 열매를 거두게 된다. 이걸 꼭 붙들었으면 좋겠습니다. 그래서 우리 진리 찬양하잖아요. 골로새서 3장 1절과 2절 말씀인데 예. 하늘의 것을 바라보고 위의 것을 찾으라. 그리고 땅의 것을 생각하지 말고 위의 것을 심으라. 그게 하늘에 쌓는 거 아니에요? 그걸 심는 거죠. 그잘 심는 원리. 농사 원리가 똑같다. 근데 대상과 그 다음에 시간 차이는 대상하고 똑같지 않다. 예. 이런 거 붙을 수 있는 원리 잘 붙드는 믿음이 좀 되길 바랍니다. 뭐이 정도면 됐겠죠. 그럼 두 번째. 그 어떻게 할 거냐. 원리는 알았죠. 농사 원리라고. 어떻게 할 것인가. 여기 보니까 7절인데 마음에 정한 대로 인색함을 하지 말고 억지로 하지 말고 즐겨내는 자를 사랑한다. 이거 뭐 간단하게 살펴봅시다. 7절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요. 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님의 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 마음에 정한 대로는 뭘까요? 이건 이렇게 해석하는 게 좋은 것 같아요. 누구 이름으로 하느냐. 그 마음에 내 이름을 알려야지. 이게 바벨타 의식 아니에요. 그거 말고 하나님의 이름을 통해서 이런 게 되게 중요한 거죠. 구제, 여기 구제하고 연보가 나오는데 구제하고 연보의 차이가 뭘까요? 구제는 내 이름으로 하는 거예요. 아, 내돈 갖고 내가 주는데 뭐라 그래? 그게 구제예요. 그러니까 내가 내돈 갖고 이렇게 나눠주는 거예요. 뭐 성교 간다 그래도 성교 후원비도 주고 뭐또 뭐죠? 내 이름으로 성교 후원비 주는 건 그건 구제에 해당되는 거지. 헌금 아니에요? 그게 무슨 헌금이야? 어, 내 이름으로 내가 주는 건데 나한테 고마울 거 아니야? 내가 주면. 그죠? 이렇게 나눠주는 거. 저도 구제 있어요. 저한테 모르게 뭐 도와주면 뭐 줘요. 저도 얼마. 구제지. 내 이름으로 주는 거죠. 그래서 그 사람은 하나님께 감사하는 것도 있겠지만 나한테 감사를 더 많이 할 거야. 내가 줬으니까. 그게 구제예요. 내 이름으로 내가 주는 거. 그러니까 효과가 빠르죠. 필요한 사람에게 구제는 신속하게 가요. 내 눈에 보이잖아. 그러니까 딱 주면 은 그냥 효과가 그대로 나타나. 그죠? 그리고 근데 문제는 뭐냐 하면 은 오해가 생길 수 있고 부담이 생길 수 있고 부작용이 하여튼 많아. 그리고 성경에 이런 사람을 향해서 뭐라 하면 자기 상을 이미 받았느니라 뭐 이런, 이런 게 있어. 그래서 똑같은 걸 하더라도 구제로 하면 은 뭐가 이렇게 파급 효과는 별로 없는 것 같아요. 자기 상을 이미 받았느니라 별로 좋은 것 같지 않아. 그죠? 근데 연보는 뭐냐 하면 은 예수의 이름으로 또는 교회의 이름으로 주는 거예요. 똑같이 황금을 해서 그 연보로 해서 교회의 이름으로 그럼 간접적으로 주겠죠. 그리고 속도는 약간 느리겠죠. 교회를 한번 통과해서 가는 거기 때문에. 근데 문제는 오해가 없고 부작용이 없어요. 야곱서 일정에 나오잖아요. 하나님께서는 회자라는 그림자도 없다고. 뭐라고 해석했어요? 부작용이 없다고. 그래서 교회는 항상 교회 이름으로 하는 게 좋고 예수 이름으로 하는 게 좋다고 생각을 합니다. 그게 부작용이 없어요. 그래서 마음의 정한 대로 저는 그런 식으로 해석하는 게참 좋다고 생각해요. 무슨 일을 하든지 예수 이름으로. 무슨 일을 하든지 어, 교회 이름으로. 그런 거죠. 그러면 받는 사람도 이제 뒤에 결과가 나오겠지만 믿음이 생겨요. 믿음 성결할 수 있다고. 되게 유익한 것 같습니다. 두 번째 인색하지 말라 그랬는데 인색하는 거 뭐냐면 파이프를 줄이는 거 자기가 하나님께서 주시는 뭐 평균이 있는데 평균보다도 작게 만드는 거죠. 이건 뭐 오해 없이 드세요. 교회 성도들 이렇게 보면요. 저는 이거 뭐 별로 좋아도 안 하잖아. 교회 건축하거나 막 이러잖아. 옛날에 뭐 우리 아버지 시대 때 엄청 했어요. 우리 아버지 살아계실 때 교회를 네번 지었나? 하여튼 그랬을 것 같아. 그, 그 교회는 맨날 교회만 지어. 그죠? 지금 엄청나게 크게 지었는데 사람이 별로 없대. 하여튼 그렇게 돼 버렸어요. 예. 그, 엄청나게 지었다고. 그런 게 있죠. 그러니까 무리수를 둔다고. 그렇지만 그 자체에서 유익도 있었어요. 보통 때 하는 헌금하고 교회 건축할 때 헌금하는 게 보통 10배에서 100배 늘어요. 그 스케일이 커져. 
근데 묘한 게 있죠. 뭐 억지로 한것 같이 보이는데 하나님이 부어 주시는 스케일도 그렇게 늘어나요. 그렇게 늘어난다니까요, 진짜. 맨날 뭐만 원, 이만 원 하던 사람이 십만 원, 이십만 원, 백만 원, 이백만 원, 나중에 몇 천만 원. 우리 아버지는 몇 억까지 갔었어. 그죠? 몇 억까지 가는데 하나님께 또 부어 주는 것도 그 단위로 부어 주더라고. 분명히 그런 게 있어요. 그러니까 하나 중요한 건 뭐냐? 하나님께서 우리 인생 가운데 뒤에 나오잖아요. 즐겨내는 자를 기뻐하시나 많이 보다도 그, 그 얘기 무슨 얘기야? 이게 무조건 돈만 있는다 그게 중요한 게 아니라 인색함을 통해 가지고 쪼그라드는 걸 하나님 원하지 않는다 그런 뜻이에요. 그죠? 어쨌든 여러분들 스케일 용량을 늘리십시오. 지도 보면 용량이 작아다 보면은 좀 안타까운 부분이 있어요. 우리 그 주변에 이렇게 후배들도 보면은 차라리 용량 때문에 문제야 그러죠. 용량 언제 커지냐면요 고난 좀 커져요. 박살이 나가지고 커진다고 이렇게 조그만 대작 같은 그릇에서 탱크로리 같은 걸로 커질 수 있다는 것입니다. 그러면 하나님께서 어떻게 해요? 넘치게, 뭐 넉넉하게, 넘치게. 그러니까 하나님도 막 부어주고 싶은데 그릇이 너무 작아. 큰 그릇 되십시오. 인색함. 우리가 인색하다라는 표현은 안 듣는 게 좋아요. 아, 우리가 어디 성경 가면 뭐 인색하다는 소리 들어봤어요? 항상 통 크다 그러고 그릇이 크다 그러고 뭐 많이 준다 그러지. 생각보다 더 하는 게 중요한 겁니다. 8절 읽겠습니다. 시작. 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 일에 넉넉하여 모든 일을 넘치게 하게 하려 하심이라. 그리고 세 번째로 억지로 하지 말라는 거죠. 억지로는 왜 그러죠? 그 속과 겉이 다른 게 억지로죠. 속에 하기 싫은데 겉으로는 하려고 그러니까 왜 남들 눈치 봐가지고 아나니아 사피라 같이 그러면 안 되는 거죠. 그러니까 속이 중요한 거예요. 속이 이렇게 겉으로 하더라도 속도 같이 따라가야 된다는 것입니다. 그래서 감사가 있는가, 기쁨이 있는가, 사랑이 있는가 그 그게 나오니까 안 힘들죠. 그러니까 항상 뭘할때 기도를 많이 해야 돼. 그래서 그래서 뭐내거 내가 주는데 뭐가 문제냐 그랬더니 그래서 헌금도 기도하고 해야 돼요. 성교 갈 때도 기도하고 해, 가야 된다고 그래서 속에 성교의 영이 충만해서 가면 성교가 힘들지 않고 근데 뭐 메마른 상태로 가버리면 굉장히 희생하는 것 같고 뭐 힘든 것 같고 그러죠 그러니까 이게 억지로 하지 말고 즐겨 하라고 즐겨 양이 아니라는 걸알수 있죠 그 과부의 두렵던 보십시오 뭐 언제 주님께서 뭐 없어서 못하라 많은 양 가지고 우리를 채워 주신다 그런 거예요 그래서 하나님의 경제학과 세상의 경제학이 다른 거라고 이게 왜 다르냐? 여러분 경제라는 거, 이코노미라는 거 자체가 제한 아니 제한, 한정된 자원을 배분하는 게 경제학이잖아요. 저 경제학에서 알아요, 그죠? 이렇게 자원이 한계가 있어. 그래서 이 한계에 다다른 이 제한된 자원을 어떻게 하면 잘 활용할 수 있는가? 그게 경제라고. 그런데 하나님의 경제학에서는 하나님은 경제학이라고 말할 게 없어. 왜냐하면 하나님은 무제한이기 때문에. 하나님이 제한이 어디 있어? 하나님 무지, 무제한 대로 주시는 거기 때문에 세상 경제학 갖고 분석하면 바보 된다고. 그러니까 어떤 수원지에서 무한대로 물이 막 나와요. 그러면은 어떻게 하면 되죠? 뭐 받을라 그래. 그냥 흘려 보내면 되는 거지. 그냥 내가 이렇게 그릇이 있다고 받아가지고 흘려 보내면 되는 거지. 그게 하나님이 경제학이에요. 흘려 보내면 계속 들어와요. 계속. 그런데 어느 순간인가 하나님의 무한대로 공급되는 것을 세상 경제학으로 알고. 그 조그만 그것을 가지고 나만 가질 거야 그런다고 막 물이 쏟아져 나오는데 나만 가질 거야 파이프에서 물이 쏟아진다고 합시다 나만 가질 거야 하면서 이렇게 흘리지 않도록 그릇을 갖다가 이렇게 막다가 막 흘러 넘치잖아 그럼 팍 갖다 붙이겠죠 그러면 내 그릇은 꽉 차겠지 근데 그걸 그릇을 찾다 그래 우리는 보통 뭐라 그래요 파이프를 막았다 그러지 무슨 얘기지 알아요 아 그래서 내가 막아보면 그만해야겠어 잠깐 막, 막아버리는 것 같아 우리가 내 그릇으로 막아버린다고 나만 그러는 순간에 나만 채우는 게 아니라 하나님의 무한대의 공급인데 그걸 막아버린다니까 그래서 작은 그릇은 그래서 박살을 내버려야 돼 그거 왜냐하면 나 채운다가 아니에요 막고 있어요 뭐를 막는 거라고 사회같이 막고 있어요 그러니까 짠돌이 내버리고 그러니까 인색해지고 짠물 생기고 뭐다 죽고 그러잖아 그러니까 뭐야 우리는 잠깐만 그릇이라고 생각하지 말고 그냥 다 오는 거는 나 먹고 먹을 양치 나머지 흘려보낸다 그죠? 그게 심, 심는 거예요. 심는 거. 흘려보낸다. 흘려보내면 어떤 일이 보이냐. 자꾸만 퍼져요. 자꾸만 커진다고. 이게 똑같은 건데 여러분 빅토리아 시대 때 영국이 해가 지지 않은 나라라 그랬죠. 그러면 영국하고 내가 지금 제국주의 지지하는 건 아니지만 한번 머리를 한번 써보라고. 영국이나 다른 제국주의 나라들하고 차이점이 뭐예요. 영국의 개념은 뭐냐면 영국은 인구도 많지 않았어요. 그때 뭐 4천만도 안 됐어. 그 그레이 브리튼 섬에 그러니까 많이 나갈 수도 없었어요. 그래서 영국은 식민지를 어떻게 생각하냐면 시장으로 생각했어요. 시장. 그래서 
인도 같은 데도 몇명안 가서 그래서 동인도 회사를 만들어서 회사가 집에 있잖아요. 그러니까 인도라는 시장으로 생각했다고 시장으로. 그러니까 가벼운 거죠. 흘려보내는 거예요. 그래서 시장에서 시장을 많이 얻는다 이런 개념으로 접근을 했다고. 그런데 나머지 나라들은 바보들 같이 영토로 생각했어. 내 거야 이러는 거. 영토로 생각하니까 부작용이 많은 거죠. 그러니까 속도도 느리고 영토는 주둔군이 있어야 될거 아니야. 그러니까 뭐 조그만 나라도 뭐 보내야 몇몇 몇, 몇 나라 보내겠어. 우리 인생도 마찬가지예요. 뭘 갖다 내 거다라고 생각하는 사람은 모두 영토로 생각. 이 땅에서 영토 가져도 뭐할까? 땅 가져도 뭐할 거예요, 이거. 영토로 생각하는 사람들은 진짜 좁쌀 영광 같이 사는 거고 시장으로 생각하라고 복음의 시장으로 그 저기 툭툭 가서 복음 증거하고 전달해주고 주님께 맡기고 맡기고 바울이 그랬잖아요. 그러니까 당시로서는 지중해 거지 전 세계는 세계를 전도한, 전도한 거지. 우리 성도들 제발 영토로 생각하지 말고 시장으로 생각하십시오. 그죠? 그 다음에 소유로 생각하지 말고 하나님 앞에 흘려보내는 걸로 통로로 생각하는 거예요. 축복이 통로 아니야 우리가 통로로 생각한다 그러면 그 내가 갖고 있는 거 아니에요. 다 흘려보내는 거야. 다 흘려보내는 거. 그러면 풍성해질 수 있다. 이게 축복의 하우투예요. 하우투. 이런 거 잘할 수 있는 우리 하나님의 종되기를 바랍니다. 마지막 세 번째는 결과인데 결과는 일단 첫 번째는 뭐 흘려 보내는 사람이 복 받는 거 30배, 60배, 100배, 100배 최소 3000% 이거 뭐 이해됐고 두 번째 받는 사람은요 아까도 얘기했지만 하나님이 주신 거라고 생각하잖아요 왜 구제가 아니라 연보니까 믿음이 생겨. 제가 아는 어떤 목사님 계시는데 이분은 공부하는데 음 지금 되게 많은 일을 하신 분이에요. 근데 자기 공부할 때 돈이 없어가지고 어떤 익명의 교회에서 익명의 성도가 이렇게 헌금해 주셔가지고 공부를 했어요. 그 진짜 하나님한테 잘 쓰임 받은. 내가 볼때 그런 사람 하나 키워낸다 그러면 그건 진짜 장학금 줄만해. 그죠? 뭐 내가 볼때 100배가 아니라 그 정도라고 하면 1000% 이상 효과가 있었던 것 같아요. 근데 그분이 뭐 등록금이 모자라고 모자를 때마다 기도하면 이렇게 연결이 되고 할때 믿음이 엄청 생겼어요. 엄청. 사람에 대한 부담이 하나 없죠. 사람이 준거 아니니까. 하나님이 나를 채워주셨다. 그걸 뭐라고 그러죠? 믿음 성교라고. 믿음이 막 생기는 거라고. 여러분 서양에서 믿음 성교했던 대표적인 사람이 허드슨 테일러, 그 다음에 조지 뮬러. 다 공통점이 뭐예요? 허드슨 테일러에게 헌금했던 사람 기억나요? 없어요. 다 연보로 했기 때문에. 누가 허드슨 테일러 도와는지 몰라요. 그래서 그들은 사람에게 구하지 않고 하나님께 구했어요. 그래서 채워지면 하나님께 감사했다고. 그준 그러니까 사람은 허슨 테일러에게 보냈겠지만 하나님이 다른 걸로 채워줬고 허슨 테일러도 내, 내가 누구에게 받았다는 부담이 하나도 없고 하나님이 채워주셨다고 하는 믿음 성경, 페이스 미션이 가능했다고 조지 밀러 뭐 얘기 다 알잖아요. 오만 먹이도 오만 먹은 응답받았다. 사람이 준게 아니에요. 하나님이 주셨다. 아브라함도 그랬잖아요. 소돔 왕같이 네 거다 그러지 않고 하나님이 주신 거다. 하나님이 주신 승리다. 부장님이 하나도 없잖아요. 그러니까 교회는 항상 연보 원리가 돼야 돼요. 사람 이름이 들어가는 구제가 되면 반드시 부작용이 생긴다는 것입니다. 그러니까 이런 거그꼭 붙들었으면 좋겠어요. 읽어보자. 11절 12절 읽겠습니다. 시작. 너희가 모든 일에 넉넉하여 너그럽게 연보를 하면 그들이 우리로 말미암아 하나님께 감사하게 하는 것이라. 이 봉사의 증거가 정도들의 부족한 것을 보충할 뿐 아니라 사람들이 하나님께 드리는 많은 감사로 말미암아 넘쳐느리라. 사람에게 대한 감사 없죠? 하나님께 감사, 하나님께 영광. 그러니까 믿음 성교가 가능해지더라. 뭐 이런 거죠. 그 다음에 또한 가지는 뭐냐? 이 사람이 누군지는 모르지만 받은 사람 가운데 분명히 헌금했다는 건 알잖아요. 중보기도 한다는 거예요. 아, 우리 교회도 뭐 이렇게 많은 교회들 성교 하니까 전 너무 감사한 게 뭐냐? 거기 있는 성도들과 목사님들이 지금도 그렇게 메시지도 보내지만 날마다 기도한다고 너무 감사해요. 그죠? 제가 기침 한다고 기침 놓고 기도하는 목사님들이 많아지셨어. 되게 얼마나 감사한지 모르겠어요. 근데 그분들이 왜 그러냐 하면 어떤 분은 그래요. 내가 이렇게 하나님 앞에 갔겠다고. 그죠? 그렇잖아요. 하나님이 주신 건데 그렇게 세계를 위해서도 또 이렇게 기도해 준다고. 이게 정도의 아름다운 모임이겠죠. 중보기도 한다고. 중보기도. 기도가 중요한 거죠. 그리고 축복한다고. 그게 13, 14, 15절입니다. 한번 읽어봅시다. 시작. 이 직무로 증거를 삼아 너희가 그리스도의 복음을 진실이 믿고 복종하는 것과 그들과 모든 사람을 섬기는 너희의 후한 연보를 발매하마 하나님께 영광을 돌리고 또 그들이 너희를 위하여 강구하며 중보기도 하나님이 너희에게 주신 지극한 은혜로 발매하마 너희를 사모하느니라 우리 되게 사, 사랑한다는 거예요. 말할 수 없는 그의 은사를 발매하마 하나님께 감사하더라. 보세요. 부작용이 하나도 없잖아요. 성도와 성도끼리 하나가 되고 교회와 교회끼리 하나가 되고 하나님께 영광 돌리고 우리 또뭐 섬기고 받은 사람들이 다 풍성해지잖아요 누구나 이게 연보예요 연보 
이게 교회라는 거예요. 교회. 기본적으로 30배, 60배, 100배의 열매를 다 누르게 된다. 그런 사람이 둘 만나고 셋 만나고 한번 작용, 두번 작용, 세번 작용하면 뭐 영적인 폭탄이 일어나, 터지는 거죠. 핵폭탄이 터지는 거죠. 이게 교회라는 거예요. 이 원리 꼭 붙들고 하나님 앞에서 여러분 삶 속에서도 축복의 사람 되는 30배, 60배, 100배의 열매를 누릴 수 있는 믿음의 종 되기를 축원합니다 우리 자리에서 일어납시다. 우리 한계를 깨는 거 이거 뭐이다. 하나님의 원리 붙드는 거예요. 내 안에 한계를 넘어 찬양하겠습니다.